天晚上，我一回到南山，我都听说你的事情了。我一晚上没睡好，一大早就赶过来了。小飞啊，这件事的确是你做的不对呀、啊。我知道，我和他已经分手了。那就好。可是我还是担心你。怕你承受不了啊！我没事，爸爸，真的。小飞，你要相信，再难的事儿都会过去，以后的日子肯定会比今天好。所以，你就是再难受、再想不开，你记住了，这事儿总会过去的。真的会过去吗？我就怕这种痛。跟着我一辈子。你呀、啊，这和一年前和我一样，眼看到手的位置，一下子飞了。啊，这干了一辈子的工作说没没了，还犯下了那么大一个错误。走到哪儿都觉得人指指点点，啊，我心里难受极了。我真想躲到深山老林里等死算了。万念俱灰。是啊。人这一辈子，就像赶路一样，这一节儿可能是阳光灿烂，下一节儿可能就会遇到雨天。他不管是阴雨天还是阳光灿烂，他就总得往前走，是吗？如果你遇到阴雨天，你不往前走，那你只能永远在雨地里淋雨。只要你往前走，你总会走到太阳底下的。所以啊，小黑，眼光放远一点，往前看，这一切都会好起来的，不是吗？心，我会振作的。真的想通了。你相信我，既然我决定要重新开始，就一定会做到。哎，这才是我的好女儿嘛。<笑>我现在最羡慕的人就是您了，整天的无忧无虑，没有秘密，没有牵挂。嘿嘿嘿嘿嘿，你这嘴儿啊，都是我的了，嘿嘿，都是我的，哎，都是我的，嘿马林啊，哎，我真得感谢你上次送我的这个礼物，太棒了！你别客气，来，这这个，哎，哎，马林，你过来看看，哎，我这次在西北拍的照片，怎么样？哎呀，都挺好。赵叔叔，嗯，我觉得你的风格有点和威廉姆·亨利·杰克逊有点类似。哎呀，马林。你说的太对了，我最喜欢的摄影师就是他呀，是吗？当然了，我也特别喜欢他，是吧？我喜欢他那种，他俩说谁呢？虚幻感啊，对对对，不知道。这个摄影师啊，但是有一点可以肯定，这个马林拍马屁的包袱真的高，要高。哎，赵叔叔啊，我今天还给你准备了一份小礼物，哟，你看，你看，你看你。你上次送我这个礼物，我还没来得及感谢你呢。你这
，试试。哎呀，摄影背心儿太好了。哎，小飞啊，你过来看看，马林送我的背心儿，怎么样？好看吗？挺好看的。叔叔，啊，你简直帅呆了。谢谢你啊，马林。别客气。真会拍马屁。跟你爸挺合得来啊，他跟谁合不来啊？我觉得这马林啊，真挺好的。走了，你看上他了？要不我帮你做个美吧？你可别闹了啊，人家可是有男朋友的。明月，嗯，我心里有句话憋了很久了，一直想跟你说。你什么话呀？我不希望我经受过的痛苦，你再去经受一遍，懂吗？你之所以会痛苦，那是因为你付出了真情。但我不一样啊，我们俩不讲感情，我们只是一场交易。他刚答应我呢，说要给我买套房子。圆圆，你得为自己的未来考虑。我们是有未来的，我跟你的情况不一样，你就等着看一个中国式最牛小三的成功逆袭吧。我爸爸现在能这么高兴，真的要谢谢你。别客气，人家那天的事儿，不生气了吧？下不为例。其实我今天找你来是有正事儿。什么事儿？我成立了一家代理公司。真的吗？恭喜你啊！我想邀请你加盟。我。对啊。在我眼中，你是最优秀的品牌总监。我怎么能干这个？为什么不能啊？我们过去的合作，你干的就是一个品牌总监干的活。怎么样？不行。为什么呀？从大学毕业到现在，我一直都上班加班，从来都没机会出去看看。现在好不容易空下来。我想出去走走，好啊，那我陪你。不用了，你不是刚成立新公司了吗？好多事情等着你呢。啊，嗯，你想去哪儿啊？打算去深圳。什么时候走？后天。后天上午，我先送我爸爸去秀山，下午就去深圳。那我送你总可以吧？我喜欢独来独往，你又不是不知道。那这样，我不去送你了，但是你回来的时候只允许我一个人去接你，怎么样？没问题。一言为定。一言为定。你别忘了啊，你最近经常冒事儿。是不是可以随便选啊？那当然。那我要这个二百七的。你要在里面打篮球啊？一个人住用不了那么大的。那不是还有你吗？我一个礼拜才来一趟，你一个人住，平时不害怕吗？小心鬼啊！那我要这个一百八的吧。那个单元环境不好。一百四的。那个单元位置不好。那到底哪个好啊？这个，这个是最小的。虽然它小一点，但是它的环境和位置都是最好的。一会儿看了你就知道了。那看看再说吧。来，下一个。这次啊，我们到山里大约待个五六天，完后呢，我们还要到几个古镇呢去拍照。你还挺忙的嘛，爸爸。高兴呗。<笑>那我就不管你了。行，哎，不过你到深圳一定要打电话啊，没准我一高兴，到深圳找你会合去。好，他们都来了。哎，你看这几位叔叔啊，都是我的舍友，这是我的女儿小飞。老张啊，女儿很是漂亮嘛。漂亮嘛？什么时候给我们当个模特啊？
没问题。行，小薇，你回去吧。啊，不送你了吧？行，你送你。好，大哥，好，谢谢啊，照顾好自己。叔叔，你们平安啊！再见，再见，好的，哎，好，再见啊，再见，平安，拜拜了，拜拜，拜拜，叔叔，再见，再见，安德，再见。没修好呢，有什么好看的？我想看看上面的风景啊。那要是不好的话，我再看看。
对吗？咱们澄海的员工，向我哥靠拢。澄海员工，来，都过来，都过来。来，大家不要慌啊！刚才是一次很强烈的地震，具体的情况还不了解。可是咱们不能在这坐等啊！啊，听我指挥，人力资源部，马上清点一下咱们员工的人数，看看还有没有人在楼上没下来的，有多少人受伤。好，我马上去。呃，少勇，想办法联系一下工地，看看那边到底什么情况。好，老总是我，联系不上，工作中断了，我直接过去。哎哎，不要开车了，我估计全程的大拥堵马上就开始，找辆电瓶车，骑车去。明白啊。财务部，等一会儿稍微平稳一点啊，你带人上楼，把所有的账目分给我，注意安全，注意保密。我马上安排。营销部，还有物业公司，在，李总我在。老陈，把你们的员工分散到咱们的各个小区，看看倒塌的情况，需要不需要营救？总而言之，一句话，一个原则，就是要保证咱们各个小区的安全，业主为重。好，我这就去。走，你跟我走。所有的女同志啊，都回家去。啊，如果家里有什么困难。直接跟他们行政部取得联系，让他们帮助解决。从现在开始，如果站在这个地方，就是咱们程海的临时指挥点，我会一直站在这儿不离开。不管是谁，有什么样的困难，都直接到这儿来找我。啊，都来找我。大家都不要慌乱啊，安全第一。奔头吧。好，好的，小刘。小刘，小刘，你马上。到到呃疗养院去，然后再到吴姐的父母家，把姐的老人接到别墅去。好，马上去办理吧。你怎么还带着箱子？你要出门？我原本打算去深圳，再也不回来了。那现在呢？
别深。现在为您播报地震局发来的最新消息。今天上午十点二十分，四川省简阳市秀山县发生了七点八级的地震，简阳地区出现了强烈的震感，相关部门正在全力实施救灾措施。秀山怎么了？今天早上我爸爸去的就是秀山，那可是震中啊。没事吧？哎呀，你不要多想，不会有事的。七点八级是什么概念？唐山大地震。小雨的播报。去吧，你去。我爸在秀山。喂，孩子，你今天怎么回事啊？呃，吴姐，那个简阳地震了。你说什么？简阳地震了。你你看电视啊，赶紧看电视。啊，吴姐啊，那边所有的电话都打不通了，你说金阳是不是已经都完了啊？发生了地震，震级在七点八级以上，现在伤亡情况尚不明确。有没有打通啊？没有啊，你爸爸电话打不通，外公外婆的电话也打不通，那怎么办呢？别急别急，让我想想。英子，嗯，赶快给我订一张去简阳的机票，快！这个上边说简阳的机场都已经瘫痪了，所有的航班都取消了。啊！附近是我刘小雨，我刚听说简阳发生严重地震，李海，有他消息吗？没有啊，怎么打的电话都打不通，简阳所有的电话都打不通，而且机场，机场都瘫痪了。你别着急，我马上过来。好。我看到。停车！停车！停车！救人呐！停车！救人呐！
着急，别着急。别叫也塌了，摔了不少的人呐。又该不怕。别着急，别着急啊！你别着急。不是丁元村里的路还通吗？那公路全塌了，只有一条小道能进去。好，你给我们带路。好好好。后面的车，跟我进村救人。李海，李海，李海。啊，呃，我继续赶路，你们去百路村找吧。你要去救谁？我放心不下我爸爸。可是你一个人去，我也放心不下。别耽误了，救人需要壮劳力。来，小郭，过来，来。你们后边的车继续往前走，顺便把他送到救援。行，好，走吧，走吧。我们发现了。我刚得知这消息，郑重在秀山。那李简阳开车也就三个多小时啊。八七。唐山地震才七点八呀。不过，从最新电视新闻上看，简阳的房子好像都没事儿。可是，李海的电话为什么打不通？为什么家里人电话也都打不通？所有的航班也都取消了？难道简阳已经全程覆没了吗？但是，刚刚说了几句，那又有余震，电话就断了。别担心，接电话就好。英子，你马上给我订一张去北京的机票，快，好，快订。
说好了。说好了。喂，喂，吴姐，是我。我怎么都联系不上我妈。你联系上你们家李哥了吗？啊，我刚刚跟他通了电话，暂时没事，但是我打算回国一趟。你要回去啊？哎哎，吴姐，你们是马上就要走吗？你这样，你等我和卫东啊，我们马上就过去。你等我啊。好。吴姐，我劝你最好现在不要回去，目前在加拿大才是最安全的。卫东啊，我有事要拜托你，这是我在你们银行存的债券和基金，我现在全权委托你打理。哎，别别别，吴姐，这些还是等你回来自己处理吧。就算是预防万一吧。英子还小，她完全没有理财的概念，你多费心。可是这个我，卫东啊。都什么时候了，你还婆婆妈妈的？吴姐，你放心，我会让卫东帮你办好的。王蓉，我们以前有过矛盾，但那都过去了，对吗？吴姐，都是我不好，我自私，我小气，我爱钱。王蓉啊，我也要拜托你一件事情，我走了以后，在生活上多照看一下英子。以前让我惯坏了，完全没有生活自理能力，也要你多费心啊！你放心吧，吴姐，我会好好照顾英子的啊！谢谢。妈，我刚刚那位朋友联系好了，你下飞机，他们接上你，立刻送去解药。好，谢谢。其实，我可以陪你一块回去的。啊不，小雨，我有更重要的事情要委托你。这是一份授权书，我授权你全权管理我和李海在加拿大的资产，包括房产、存款、投资以及李海为英子设立的基金。
你是我最信赖的朋友，我完全可以托付给你。好，你放心，我会管理好的。谢谢。还有这个也交给你。这是什么？这是我的遗书。这次回去不知道会遇到什么情况，万一……我请你在英子成年之后再交给他。你要告诉他，他的妈妈，他的妈妈一直非常非常爱他